வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சம்மர் ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பாதாம் லசி செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவரோ எசன்ஸோ எதுவுமே சேர்க்கலை ஒரிஜினலாக பாதாம் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் சம்மருக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஆப்டான ரெசிபி ரொம்பவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள பாதாம் லசி எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பாதாம் எசன்ஸ்லாம் சேர்க்கலை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரிஜினலாக பாதாம் ஊற வச்சு அதை தான் நம்ம இதில் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி பாதாமை வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லைனா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இது மாதிரி உரிச்சி எடுத்துடலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பன்னெண்டு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் இது மாதிரி உரிச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி உரிச்சி வச்சுருக்கிற பாதாமை பன்னெண்டு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கணும் எதுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து அரைக்கிறோம்னா கொஞ்சம் நைஸாக அரையணும் தயிர் வந்து அரை லிட்டர் பாலில் நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு கால் அளவு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தது இது மாதிரி கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதை நம்ம குடிக்கும்போது நமக்கு வாயில் தட்டுப்படும் அப்போ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்போ மேலே நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் எல்லா கேடையும் சேர்த்துடலாம் அதில் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஏலக்காய் தூள் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதை சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஐஸ் க்யூப்பு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் சேஃப்ரான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்ட்ரிப்பு இது மாதிரி எடுத்துக்கணும் இதை வந்து நல்ல வெது வெதுப்பான பாலில் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிங்கன்னா நல்ல இது மாதிரி கலர் கொடுக்கும் இது வந்து ரிச்னஸ்க்காக இதை சேர்க்குறோம் இதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா எல்லாம் சேர்த்து ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நல்லா அழகாக க்ரீமியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் ரொம்ப அருமையாக செஞ்சு எடுத்துகிட்டோம் இதில் மேலே டெக்கரேஷனுக்கு பிஸ்தா வச்சிடலாம் கார்னிஷிங்க்கு பாதாம் பிஸ்தா ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பாதாம் ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்றத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ